Ciao ragazzi, io sono James, questo è Winter Quartering, oggi andiamo a vedere, a fare un turno, a vedere come funziona la sito, questo è Glorious Chance di Legion War Games, questo è un solitaire game design, anche bello importante, di Gina Willis, che è coautrice di Skies Above Britain con Jeremy White l'anno scorso, che è stato bello, e qua è un altro solitarione, bello nutrito, bello potente, ricco di storia, ricco di contenuti e tutto quanto, quindi... Andiamo a vedere, ma prima sigla. Andiamo a fare subito un unboxing, a vedere cosa c'è dentro la scatola. Vediamo il retro, solita panoramica, preview, contenuti note. Number of players, one. Game of complexity, eh, medium high, solita suitability ovviamente massimo. Designer Gina Willis. Ma apriamo un attimo, intanto qua vedete che ho conservato il preservativo perché eh, potevano farlo un po' più solido questa scatola perché pesa tanto eh, e non è che sia robustissima. E comunque bell'art intanto vediamo dentro ci sono carte a manetta target tactics e 20 tanta roba bustine chiave 2 di 6 1 di 10 un manuale per i british solo campaign ma ce n'è anche uno per gli americans solo campaign e sono due manuali belli pesi perché sono 40 pagine eccetera ma niente paura tutte robe buone doppia campagna doppia goduria e eh, vuoi farti mancare il playbook dai insomma esempi di gioco note storiche developer notes designer notes un sacco di notes insomma che va bene un foglio di counter due fogli di counter una mappa 22 x 44 pollici questa è la british map ma ne abbiamo anche una per gli americans e, e poi c'è il foglio di battaglie navali un player raid, sequenza di combattimento, American on port display, British on port display, poi eh, player raid a manetta per il setup, key locations per gli US, per i British, o oh, altri player raid, tabelle varie di combattimento, di deploy, vai altre tabelle, land battle table, key die rolls, insomma c'è ne di roba qua dentro. E poi il pezzo più importante è la scatola, ragazzi, senza questa si autodistruggerebbe. E, e questo è tutto, dai. Sì, ragazzi, a Glorious Chance, another struggle for Lake Ontario in the war of 1812, ma qua siamo nel... 1813 questo gioco si focalizza nelle operazioni navali sul lago Ontario nell'estate del 1813 quando c'era una parvenza di, di stallo e tutti e due cercavano uno scontro decisivo finale per il predominio sul lago vedete come anche qua è bello grande ma che alla fine non è mai arrivato ma eh, potrebbe arrivare a avere questa glorious chance insomma da qui deriva il titolo come vedete British map sì perché stiamo facendo i British quindi British contro gli Americans abbiamo la possibilità di vedere eh, il conflitto da tutte e due le parti della medaglia e, e avremo anche una mappa per l'inglese una mappa per l'americano che sono vedete belli importanti più o meno uguali ma eh, siccome ah, questo bel gioco bello dettagliato con tante cose tanti elementi c'è cioè le cose 
giuste per un lato o per l'altro per andare bene a vedere le differenze eccetera anche perché eh, ragazzi questo qua ha anche due manuali manuale per l'inglese uno per l'americano vedete sono anche manuali piuttosto eh, importanti sono di 40 pagine ma eh, non spaventatevi perché questi qua se lo dice anche subito eh, all'inizio sono organizzati in un case by case format quindi eh, dice, non prendete paura questa è una roba omnicompressiva perché praticamente cioè non è questo lo dovete prendere leggere imparare a memoria quando cercate un'operazione un dettaglio sa subito dove indirizzarvi e andare a leggere il paragrafetto che cercate anche perché vedete questo è un gioco ovviamente procedurale perché è un solitario ma è tanta roba nel senso però la sequenza di gioco è, è, è scritta tutta qui cioè stampate queste carte in tabelloni voi seguite i passi delle tutte le eccezioni comunque qua c'è tanta carne Lo facciamo una panoramica così sto facendo una partita partita in corso abbiamo finito il turno numero 2 ci prestiamo a andare al terzo turno questo tracciato di turni vedete che è da giugno a settembre del 1813 allora, nel primo turno diciamo è andata abbastanza bene perché siamo riusciti e pure il controllo sulla zona di Sackets vedete il lago è diviso in sei zone e Sackets zone è importante perché è Sackets Harbor è l'home port il porto principale insomma de, degli US mentre il nostro è fatto anche qui vicino a Kingston Harbor e loro ci hanno risposto sul turno mettendo il controllo ma nel primo turno cosa è successo? siamo andati a fare un, un patrol anzi abbiamo fatto un raid perché questo abbiamo provato a fare un raid questa è la linea dei supply che segue l'esercito degli US mentre quella dei British vedete va per questi fiumi ma andiamo giù fino alle Niagara Zone cioè Fort George Ballington abbiamo tentato di andare a intercettare magari fare delle patrolle vedere se beccavamo quel convoglio ovviamente gli Americans avevano anche loro le loro squadre in giro e eh, c'è stato insomma un avvistamento e un incontro perché tu non sai mai cosa fa il nemico pensate a questo lago è, è, fine, è enorme è quasi, è quasi da Venezia a Roma cioè come in distanze di <ride> eh, beccarsi non è così difficile loro hanno le missioni vanno in giro di qua e di là e non sai cosa combinano come loro non sanno bene neanche te magari immaginano cercano di fare qualcosa questo eh, c'è proprio una nebbia di guerra senti che c'è qualcuno che ti viene incontro che sta facendo robe però non sai bene poi qua noi eh, facciamo solo le operazioni eh, insieme ai comodori praticamente io sono questo Lu James ovviamente Lucas e io e noi siamo responsabili di operazioni navali ma qui ci sono vedete c'è anche le troops c'è l'esercito che si muove che quindi cioè, abbiamo il fronte qui del Niagara un po' va bene è una roba è messa un po' a strada ma c'è tutta una guerra anche di terra che procede e te lo fa sentire eh, in gioco comunque nel primo turno cosa abbiamo cercato di fare abbiamo mandato le nostre squadrons qui in missione potete assegnare quando mettete eh, deployate una truppa e varie missioni potete mandarli in patrol potete mandarli in escort se avete convogli che girano eh, per le supply sono importanti qua è anche una sfida a chi fa eh, arrivare più eh, supply abbiamo tutto qui un tracciato poi oh, supply Ah, c'è anche tutto un sistema di, di construction delay o robe che fanno rallentare i convogli insomma se vai a rompergli le scatole se riesci a rubarglieli magari li rubi i supply oppure eh, disperderli quindi eh, più tardi il carico perché più supply fai arrivare poi a un certo punto c'è una, una race per costruire roba perché vedete qui gli americani se riescono a mandare con voi i supply qua e arriva la General Pike che è una mega corazzata che è probabilmente la più grossa del lago quindi cambia l'equilibrio del naval balance poi è più avanti questo noi abbiamo quello e il naval balance è una roba importantissima si verifica ogni turno e qua sta andando favorevole gli US però c'è un motivo a noi è andato anche bene il turno scorso comunque questo qua è un metronomo che fa agire le AI dal gioco e non solo a praticamente mo mossa per mossa quello che fai tu come succede di solito ma proprio l'andamento della guerra del conflitto come avanza questo fronte qua quante navi ha perso quante ne hai tu la forza eccetera quindi in base a quello le AI diventa più audace va a fare raid attacca eccetera oppure gioca più conservativa in difesa perché insomma se hai meno navi eccetera non è che vai in giro così alla carlona termine tecnico navale alla carlona comunque puoi dare varie versioni ai tuoi 
con voi eccetera una fase di deployment adesso vi spiego con le grandi linee il turno scorso abbiamo mandato le nostre squadrons qui a tentare di fare un patrol per vedere se, se beccavamo un raid eccetera no abbiamo beccato però eh, la flotta degli US avevamo fatto anche dei patrol a casa nostra per eh, fare un po' da schermo che nessuno venisse magari eh, se avevano truppe potevano tentare anche di sbarcare farci un blockade nel nostro porto oppure eh, capite che roba e problemi non arrivano più i convogli eccetera e, però abbiamo trovato della roba qua della roba ho trovato quasi tutta la, la marina statunitense vedete questa è l'ingrandimento del second harbor sacco di navi abbiamo qua le de deployable main ships secondary ships abbiamo quelle in repairing in costruzione cantiere poi altre box insomma a seconda di quello che eh, capita vedete noi cioè, abbiamo una quantità molto più modesta perché gli inglesi ne avevano poche ma buone gli americani ne avevano tantissime ma tante erano tipo golette mercantili che erano eh, convertite vedete per esempio converted laker schooner anche i valori questa è anche una fortina ma vedete le nostre sono belle pompate per i valori qui abbiamo in alto a sinistra i long guns che eh, quelli inglesi ne hanno poche perché erano meglio attrezzati invece gli americani erano pieni di long guns c'è il valore di caronade poi il close combat gli inglesi micidiali in close combat avevano anche le crew gli equipaggi meglio addestrati qui invece c'è la defense poi ci sono gli strength il timone ci segna che queste sono main ships eh, cosa che gli americani ne hanno solo 2-3 queste qua non sono main ships le golette qua quindi hanno anche dei malus oltretutto queste qua quando andiamo in combattimento le golette perché cioè, abbiamo anche tutto il coso tracciato del combattimento qua strettamente pizziamo le nostre robe che vanno avanti si avvicinano bordate a nastro iniziativa che può cambiare c'è tutto un procedimento una sequenza di combattimento che può anche fare su e giù abbiamo una carta tattica gli eventi che segnano magari sapete, che il vento favorevole per iniziativa decisioni tenti di disingaggiare cioè, tanta tanta carnazza ma bella una di quelle belle che ti viene voglia di seguire in ogni caso stavano dicendo che loro sono usciti con quasi tutto noi abbiamo provato a richiamare altri patrol in giro per vedere se ci raggiungevano e ce l'abbiamo fatta perché praticamente segui il rumore dei cannoni poi non si sa se ce la fai ovviamente è malus come di dove sei quindi i modificatori un tiro di dado che nel gioco ragazzi sono di 10 e di 16 abbiamo ingaggiato battaglia e qua è già andata anche bene perché insomma siamo forti con l'iniziativa abbiamo anche dei bonus nonostante il numero loro ci hanno adesso in repairing la wolf che sarebbe anche la nostra flagship adesso è il momento le la flagship, il capitano, l'ammiraglio sulla Royal George, la Wolf è la nostra più forte, ce l'hanno bombardata, però noi gli abbiamo preso la Tonkins, che è una main ship, ma soprattutto ragazzi, a un certo punto loro si sono disingaggiati, ma noi abbiamo eh, preso la Oneida, gli abbiamo, gli abbiamo tirato due bordate di quelle belle, giuste, che sono entrate bene, e lei ha anche fallito il test di disingaggio, si è trovata isolata, ha tirato per eh, la Surrender, e, e l'abbiamo catturata ragazzi è captured questa qua perché potrebbe essere stata anche affondata o altre robe comunque captured al momento è in repairing perché vedete che è sul lato ridotto quando si è ridotto giri è il lato bianco dipende 6 step perché tipo queste golette qua non step solo sono miliardi rompono le balle ma ti distraggono e vanno bene per pattugliare e mandare far dispedere le forze dell'avversario comunque è il prossimo turno queste sono i repairing adesso ci entreranno in questo turno non ce e eh, vedete la riflaghiamo questa diventa nostra questa è una huge blow per gli americans e eh, questo influirà anche sul naval balance ok il problema è quando loro che non manca tanto riusciranno a fare la general pike perché questa domina il lago la più forte è un mostro questa qua e beh, questo qua è eh potenzialmente il prossimo turno potrebbero fare arrivare un convoy vedete qui sono tutti i convoi noi li abbiamo fatto arrivare qua in questo turno qua a giugno abbiamo fatto una missione in escort non ci hanno beccato loro sono andati qua a fare patrol eccetera hanno tentato di fare altre robe sono venuti qua 
a prendere il controllo per fortuna non abbiamo le forze necessarie per fare un blockade quindi eh, abbiamo pareggiato un po' però il prossimo turno loro vedete noi lo mettiamo quando vogliamo il convoy loro hanno tutti dei marker sono disposti a caso io non so dove hanno il convoy potrebbero farlo partire in questa prima metà del mese oppure potrebbe arrivare il turno dopo nella seconda metà del mese e come anche le truppe qui schierate più va avanti il convoy supply quando eh, raggiunge il segnalino di una truppa noi la mettiamo nelle truppe available in questo turno qua noi all'inizio del gioco avevamo una truppa qua una qua non lo decidiamo noi perché siamo solo l'ammiraglio e la flotta è messa a caso eh, quindi l'esercito ci ha mandato queste truppe qua in questo turno qua ci abbiamo available bisognerà tentare di eh, trasportarle fare una missione di army support per eh, supportare l'esercito perché avremo anche penalità eh, se no resterà là accumulandosi e accumulandosi prima o poi questi devono attaccare insomma io devo andare a coordinarmi con l'esercito fare qualcosa perché questi sono importanti qua potenzialmente se fanziamo questo fronte qua sono tanti punti o comunque bisogna, si può attaccare qua il Secret Harbor eh, fare robe capite eh, però dobbiamo anche anche gli US hanno truppe bisogna vedere anche cosa fanno loro bisogna stare un po' in difesa e distribuire bene le nostre navi comunque siamo riusciti a mettere fuori gioco una loro nave a catturarne una adesso ci rientra anche la nostra flagship principale il loro convoglio non l'abbiamo beccato purtroppo eh, loro non hanno beccato il nostro sto giro e qua è una situazione uno a uno però siamo avanti quei punti perché abbiamo catturato con un colpo eh, di fortuna incredibile ma anche siamo stati bravi la Oneida ci vale 4 14 punti Poi, per adesso questa è la differenza però vedete che loro sono ancora uh, avanti qua più sono avanti più sono forti però potrebbe cambiare o ribaltare tutto questo turno perché adesso abbiamo uh, più navi insomma vediamo come procede la cosa poi le tabelle vedete le tabelle per tirare uh, i convogli misuri i long guns se becchi un convoglio si sì, uh, devi superare la difesa vedere se la difesa il deploy delle loro ships puoi vedere se riesci a beccarlo se scappano se, uh, se si disperdono questi fiumetti acque basse che non li becchi più magari riesci comunque a farlo ritardare non arrivare quel turno quello dopo insomma bisogna vedere cosa succede qua la tabella di combattimento per le cose navali vari player raid ragazzi mazzi eventi mazzi target per vedere di cosa fa adesso proviamo a cominciare il terzo turno vediamo cosa succede Preparativi, intanto andiamo a vedere se possiamo fare degli upgrade alle nostre navi qua con gli inglesi. Storicamente gli inglesi qua ne avevano poche, si sono messi subito a lavoro per insomma, fare upgrade delle poche navi che hanno per contrastare il numero degli, di quelle americane. Quindi tiriamo un coso, abbiamo tirato un 8 secondo la tabella, ci dice che potremmo upgradare una ship. Però questo cosa vorrebbe dire? Tenerla tutto il turno su make ready, cioè e non la possiamo poi eh, utilizzare nelle nostre operazioni. Se sta turno qua lei può ancora uscire dal porto però se la facciamo stare qua per tutto il turno poi la andremo a sostituire con una sua versione più forte diciamo dato che ci rientreranno queste navi qua possiamo provare a lasciare la eh, royal george eh, qui in porto poi ragazzi qua questa che era catturata viene reflaggata dai in repair la giriamo e va eh, deployable lo stesso per gli US però da in repair quando va in deployable questa la upgradano eh, automaticamente quindi abbiamo la nostra wolf che è la nostra ammiraglia e qua possiamo eh, flagare mettere la nostra ammiraglia liberamente in questa fase sia una fase di preparazione in porto che quindi insomma si è fatta il look per noi è eh, oro colato in construction sì ne abbiamo una loro ne hanno due ma si bisogna tanto far arrivare il supply il convoy supply al il turno destinato per esempio per la pike al 4 per la nostra sempre al 4 e in più un delay del construction delay deve essere a 0 non ci devono essere stati impedimenti ok poi comunque si abbassa questo ogni turno di 1 però potrebbe andare anche molto più alto per vari fattori dobbiamo poi scegliere anche noi per qua siamo a luglio dobbiamo scegliere se il nostro convoy arriva nella prima o seconda metà di luglio e secondo me proviamo cioè secondo me io non è che so così forte è difficile questo gioco proverei nella seconda perché nella prima metà ci servono le navi qua perché abbiamo diversi signorini da supportare comunque abbiamo dobbiamo anche evitare assolutamente che gli US prendano un convoglio se riusciamo quindi mh, vedete che le risorse qua cioè non è che abbiamo tantissime dobbiamo utilizzarle un po' al meglio in inglese è un po' difficile la selezione delle cose quindi proviamo così 
eh, sempre che loro, che loro arrivi sto mese che poi non andiamo in raid per niente cioè, capito? comunque non è mai per niente perché al limite possiamo beccare qualche victory point o qualcosa eh, riusciamo magari con un tiro fortunato anche a rubare truppe available abbiamo no, detto prima a seconda del livello di supply loro sì ne avevano una e noi ne abbiamo due adesso andiamo ad assegnare le varie ships che sono deployable qui e nelle varie zone del lago con le varie missioni Oh, allora vedete abbiamo tentato un approccio più conservativo perché qua c'è il controllo cosa non ci piace allora abbiamo messo la Sir Sidney Smith in patrol nel nostro arbor tanto per vedere cosa combinano anche perché loro hanno truppe comunque ci manteniamo vicini che in caso potremmo anche darci supporto invece le nostre due eh, segnalini di troops li abbiamo messi qua in questa force ragazzi le force possono rappresentare un segnalino solo oppure potete mettere tutti in stack per dire che sono assieme insomma e mettendo le troops so sopra le abbiamo dichiarate in army support allora questi qua vabbè astrattamente noi praticamente mettiamo i segnalini ci dice anche è come se eh, sono operazioni militari che noi diamo supporto da supporto navale che comunque supporto navale nelle battaglie terrestri eh. um, incideva molto diciamo l'artiglieria poi anche qua cioè, non è che c'erano strade eccetera perché combattevano su sti laghi perché alla fine quello era il metodo di comunicazione di trasporto truppe e soprattutto la logistica principale quindi noi possiamo caricare il trasporto truppe per ogni 4 punti di close combat strength la wolf che è la nostra flagship la medaglia qua ne ha 8 quindi carichiamo questo, questi qua al momento è nella fase opportuna che sarà la eh, costal action phase proviamo a fare robe ma prima potrebbero succedere robe del nemico Andiamo a vedere cosa fanno US. Allora, abbiamo messo rivelato 9 target cards. 9 perché? Perché ce lo dice il naval balance. Questo turno è qui. Allora, una per una, andiamo a vedere se corrisponde con un, in un luogo dove abbiamo messo la nostra mission. Allora, vediamo qua. Kingston, sì. Allora, la carta 1. Allora, potrebbe esserci un possible encounter. Andiamo a metterlo qua. Poi la carta 2, cos'è? Second. Eh sì, siamo anche là. Che qua potrebbe esserci un possible possible encounter carta 3 è sempre sacchets eh sì ragazzi una force può avere più possible encounter quindi 3 north lake no non ci siamo neanche al south neanche a york kingston kingston sì eh, vedete possible encounter number 4 south lake niente sacchets sì possible encounter number 5 adesso in ordine andiamo a vedere se eh, veramente ci sono encounters quindi numero 1 kingston Andiamo a pescare la prima carta del mazzo eventi. Facciamo il check il simbolo in alto. Mare vuoto. A posto, ragazzi. Va bene. Quindi il possible encounter è scartato, ragazzi. Niente. Numero 2. Andiamo a vedere. Vuoto. Boh, a posto. C'è il 3, però. Eh, vedete qua. Eh, navi in vista. Vele in vista, ragazzi. Vele in vista. Problemi. Quindi andiamo a vedere, però, se c'è un deploy degli US. Togliamo questo nuovo qua. E mettiamo invece il 3. Encounter. Allora prendiamo la carta relativa. Seconds. La giriamo. Allora dobbiamo incorciare il naval balance che è a 16 adesso 16 o più con il numero di troops available degli US che è 1 c'è un numero? sì 10 se la lineetta non c'è niente col 10 dobbiamo verificare se e cosa deployano gli US allora è più una rottura di scatole perché col 10 dice two secondary ships selezionate a caso e eh, deployate come una singola force Secondary ships loro hanno ste golette qua, sta roba qua, quindi vediamo. Potrebbe essere anche un'occasione, vabbè. Deployate a caso, quindi pozzina magica. C'è la Raven che si affaccia e la Asp, praticamente, c'è qua. Ti sbatti contro un certo punto del lago. Vediamo che, che la loro missione è patrol, quindi mettiamo il patrol. Scusate ragazzi, sto riflesso, ma se non sono cieco. Adesso qua, eh, praticamente c'è l'incontro, quindi andiamo a vedere. Qui andiamo a pescare un evento, Fair Wind. Questo si applica alla zona di lago in corso. Praticamente se gli US fanno dei reaction checks per rinforzare l'incontro, chiamare altra gente, hanno un più due dai roll modifier. Male. Quindi dà un'opportunità che potrebbero esserci due eh, golettine là, magari potremmo affondarle o catturarle. Qua eh, fanno presto col vento a chiamare rinforzi. Però 
vediamo la roba importante qui che ci interessa eh, chi ha l'iniziativa qua chi ha l'intraprendenza è british questo è il weather gauge quindi abbiamo a noi la parola possiamo attaccare oppure fare un bypass tentare di bypassarle però in ogni caso loro andrebbero a verificare quanta gente hanno il rapporto di forza e nel caso ci seguono ci attaccano loro in questo caso qua se facciamo bypass loro non, non procedono in venirci dietro in combat eccetera quindi finirebbe l'incontro però abbiamo l'opzione di attaccarli magari non sarebbe male sti qua piazzarli due, due robe due caramelle quindi andiamo nel combat display qua sono i british gli americans quindi primo passo abbiamo il gunnery round vediamo qui che abbiamo, abbiamo disposto intanto su un eh, tabellone qua un astratto poi qua avanti qui round poi il gunner due fino in close action ma potrebbe anche non verificarsi quindi andiamo a calcolare intanto il combat ratio allora che vediamo che è difficile se è diverso si, si attaccano eh, gli inglesi piuttosto che hanno l'iniziativa gli americani perché perché gli americani sono fortissimi con i long gun ne hanno tanti sulle loro navi però sono scarsi nei caronade e nei close combat gli inglesi invece puntano molto su quello quindi hanno un valore diverso come calcolarlo in questo caso qua dobbiamo fare metà di long gun strength più le nostre caronade più la defense invece eh, gli americani invece fanno il long gun strength per intero metà dei caronade strength e la difesa quindi a noi è più favorevole questo. In questo caso qua, loro sono proprio scarsi ragazzi, hanno uno, noi abbiamo mille, quindi andiamo nella late combat table, noi tiriamo sul 3 a 1 o più. Inoltre, dato che attacchiamo con il nostro eh, flagship, qua abbiamo l'ammiraglio Ieo, ci dà più uno sempre ai tiri in combattimento, vedete? Eh, altri modificatori vabbè eh, il combattimento a terra eccetera ma una roba carina eh, eh, che praticamente queste golette qua dato che non erano molto forti nei combattimenti erano trainate la corda da delle main ship da delle navi principali che hanno questo simbolo eh, con la T queste possono trainare praticamente tu le congiungi no, poi, eh, con una corda se avessero qualche main ship proprio sul coso per simbolizzare questa cosa qua e hai di malus se non se ne hai di non legate va bene sto, eh, per, per il momento non ci interessa andiamo a vedere cosa succede bene dopo aver fatto questo eh, ragazzi bisogna pescare anche le tactics allora chi è l'attacker in questo caso siamo noi peschiamo 4 ne scegliamo una loro ne pescano 5 poi ne sceglieranno una vedete queste sono 4 tactics che abbiamo pescato vedete che hanno anche dei simboli sono delle carte evento qui che potrebbero avere alcuni di questi simboli se capita queste carte non potrebbero essere utilizzate però qua il fair wind non impedisce niente è proprio anche tematicamente a cosa c'è l'evento questa roba qua se allora noi selezioniamo il first shot perché questo ci fa rirollare se noi nella tabella tiriamo un risultato che comporta perdite per noi oppure ah, addirittura un withdrawal potrebbe verificarsi ok quindi eh, invece vogliamo massimizzare le hit anche per qua i risultati sono favorevoli abbastanza per tirargli due castagne fate bene allora queste sono eh, per le AI le AI ne pesca 5 vedete ci sono dei dammi anche nel mazzo anche nel nostro eh. questi vengono scartati le altre tre invece ragazzi a random quindi tiriamo un d6 un 2 3 4 5 6 cavolo questa allora dato che hanno utilizzato anche loro force shot tutte e due hanno sta banda viola se la banda è dello stesso colore le tattiche si eh, annullano a vicenda in realtà è force shot ma potrebbe essere un'altra roba che ha sulla banda viola e quindi ci hanno fregato in realtà questa roba qua maledetti va bene andiamo a rollare un 6 il 6 è attaccante una hit e 5 è il difensore però adesso bisogna vedere queste cannonate cosa fanno verifichiamo subito la nostra hit dove va tiriamo 2 di 6 43 allora vediamo un'altra bella tabella qua quante ship abbiamo 4 43 vedete va alla posizione numero 3 no perché incrociamo così ragazzi adesso vediamo loro Vediamo 6 4 3 ne date 3 su questa e 2 su questa attenzione perché potrebbe andare anche in acqua <ride> non è che Ok, però quando ne hai almeno 2-3, capisci così sì. No ragazzi, ho detto una cavolata, perché avevamo un più uno, per, perché abbiamo attaccato con la 
flagship quindi avremmo fatto 7 vedete un D6 quindi la hit va là ecco ve la potete nessun accordo quindi molto bene giusto le abbiamo proprio tampinate bene allora la hit con la fon queste vanno al loro lato ridotto queste qua hanno uno un step solo sono poverine allora dato che è l'ultimo eh, l'ultimo step bisogna fare uno strike test per vedere se ne affondiamo se provano ad andare avanti a combattere oppure si arrendono e poi vedremo anche se riusciamo a catturarle o qualcosa dobbiamo tirare un D10 ma siccome eh, qua sono state pluriperforate allora, la prima hit è quella che l'ha ridotto ogni hit successiva all'hit che gli ha tolto l'ultimo step ci dà un più uno a un risultato quindi adesso tireremo un di 10 ciascuna e avremo un modificatore di più 2 a ciascun tiro Quindi vediamo per la prima abbiamo un 9 un 9 ragazzi la ship è sink eh, l'abbiamo fondata sunk destroyed l'altra invece un 1 più 2 è un 3 la 3 vedete fa strike colors praticamente strikes its colors and surrenders ottimo quindi questa potremmo anche catturarla forse Buon ragazzi siamo tornati qua in board perché eh, lei è stata sunk quindi si muove direttamente qua lei è struck colors l'encounter è finito perché nel primo round di cannonata gli abbiamo fatto fuori tutto quindi non neanche possibilità di fare reaction check andare avanti eccetera e, e Siccome lei, come lei l'encounter è finito, eh, perché praticamente tutti si sono ritirati, a parte lei, oppure tutti eh, sono stati distrutti, insomma, lei è automaticamente catturata, praticamente è stata lasciata là da sola, isolata, senza via di fuga e quindi circondata. Se no, eh, ovviamente bisognerebbe aver tirato nella tabella, modificatori, bla bla bla, però è captured e poi vedremo il suo destino alla fine del turn. Anche lei al primo momento fa il relitto qui. Allora l'encounter 3 si è ended. Però eh, si va avanti qua. Altro possible encounter. Vediamo qua. 4. Il 4 a Kingston. Vediamo che c'è un altro encounter. Quindi tiriamo la nostra carta. E si ha 10. 10. Eh, 10 è come quello che abbiamo fatto cioè su secondary ship select random the placing... cioè qua ci sta andando proprio di lusso beh che abbiamo puntato cioè boh vabbè tutte queste robe poteva capitare disastrose e loro hanno eh, non vedono l'ora di scaricarsi l'intera malina addosso vabbè ma comunque la buttano da un'altra parte eh. cioè, non preoccupatevi Oh, sono arrivati la Larry of the Lake alla Hamilton che anche loro erano in patrol e fatalità e ovviamente ci sono sbattute addosso qua ora andiamo a pescare l'evento per vedere chi ha non l'evento perché l'evento ragazzi sta sotto il lago qua c'è già questo turno che è il fair wind quello che abbiamo fatto nell'altro evento quindi anche loro avrebbero il reaction check e due modifier roll per chiamare gente qua andiamo a vedere il weather gauge stavolta ce l'hanno gli americans quindi Sicuramente non è che ci vengono addosso, oppure sì, adesso vediamo adesso. Loro ovviamente hanno deciso di, non sono stupidi, di bypassare perché hanno visto che chi si confronta un po' la forza, eh, se non hai certi requisiti, è che attacchi, non è stupido, più intelligente di me, è un computer qua. Comunque adesso andremo a un reaction check, loro hanno anche il fair wind, quindi hanno un più due dei roll modifier reaction check cosa puoi fare puoi tentare di chiamare gente da in giro per la mappa più distante la chiami però eh, più hai penalità no no non più due allora prima dobbiamo decidere noi possiamo provare siccome loro hanno un più due sicuramente ci arriveranno dentro con tutto loro qua sono una zona di lago adiacente potremmo tentare di portarla dentro al combattimento e rinunciare alla missione di patrol praticamente allora facciamo un check abbiamo un meno uno perché abbiamo una zona di lago di distanza quindi dal 5 a 9 arriva 9 meno 1 8 quindi la eh, Sir Sidney Smith abbandona eh, il pattugliamento e ci raggiunge allora loro se hanno gente non porte loro fanno un tiro unico singolo per tutta la stack di gente ok quindi sta roba qua ci arriva tutta dentro arrogante hanno un più 2 un 4 un 6 quindi sì ragazzi arrivano eh, vedete che qua adesso la situazione insomma perché sono scarsi ma sono tante e noi siamo pochi ma buoni e non si sa qua come possa andare vediamo tanto qua loro legano tutte quelle possibili però ne hanno tante staccate questo gli darà anche dei malus averne tante e non legate in caso attaccassero speriamo non attacchi 
e l'iniziativa sia nostra, cioè in quel senso da. Eh, ci resta che vedere chi ha l'iniziativa perché dopo il weather, eh, reaction segment c'è cioè, di nuovo uh, weather gauge dei British, abbiamo fortuna. Allora possiamo scegliere ovviamente se eh, andare anche via o provare un turno di cannonate. Vediamo prima però quando, come sarebbe il calculate strength. Perché quando abbiamo l'iniziativa possiamo fare attack e cominciamo sta roba qua. O se no facciamo pass e andiamo direttamente alla reaction segment. Ma dato che praticamente questa è già la reaction segment, se noi facciamo pass qua proprio ci stacchiamo, finiamo l'incontro. Non visto qua dire perché ma insomma eh, prima ci siamo già passati per la reaction segment è per questo che abbiamo avuto i rinforzi e adesso che abbiamo l'iniziativa andiamo di nuovo qua eh, possiamo andare via se avrebbero avuto a loro eh, loro attaccano per forza noi non potevamo fare niente quindi vediamo cosa ci conviene allora attacchiamo noi saremo sull'1 a 1 perché abbiamo 27 a mezzo a 20 rapporto favorevole perché il teggio dei british quindi sfruttiamo le nostre caronades quindi sull'1 a 1 di solito è quello che possiamo sperare con le forze tutte schierate qua a volte qua ci va bene ma di solito è sempre qua e abbiamo un più uno al tiro di dado quindi se becchiamo la tattica giusta magari potrebbe andarci anche bene potremmo vedere dai proviamoci ragazzi siamo fortunatissimi abbiamo scelto rate of fire non ho scelto rate of fire cioè... Avrebbe potuto scegliere, non so, il first shot, avrebbe potuto scegliere repel per proteggersi contro il close, close combat, cioè hanno tante scelte intelligenti loro, eh, che sembrano proprio anche tematiche. Comunque anche questa è tematica perché eh, facciamo rate of fire, loro manovrano, fanno cose per applicarci il coso, insomma. Eh, ci rispondono qua colpo su colpo, niente, non ci resta che girare e vedere cosa succede. Abbiamo tirato un 8, con più 1 e un 9, e sull'1-1, boom, tre colpi, cioè c'è andata di lusso, qua. non sappiamo niente, quindi primo round, allora vediamo dove vanno, 34, solito procedimento, insomma. Allora abbiamo colpito anche bene perché, eh, vabbè, eh, due sono andate su due golette, insomma, però una ha preso l'ammiraglia, qua la flagship, la Madison, ragazzi... Allora, prima roba quando prendi una miraglia bisogna fare, eh, cioè, fare il check per la leader casualty che è un no effect. No effect. Adesso bisogna fare disengagement check però. Allora, la Madison che ha 3 steps. Allora, lato ridotto deve fare disengagement step perché lei non, con, non continua più il combattimento. Cioè potrebbe... Un 4. Allora lei ha fallito il disengagement check e continua remains engaged. Quindi va molto male perché rischia di essere colpita ancora ragazzi. Quindi resta qua. E le ships che sono ridotte non partecipano all'attacco. Si difendono e basta. Allora lei ha uno step solo, la Scourge, quindi è la step, adesso dobbiamo fare uno strike test. Stessa cosa anche per la Ontario. Lo vediamo la Scourge, fa strike colors, the ship strike its colors and surrenders. Quindi quello che succede intanto è che va qua, off the board, e, e col segnalino strike colors. Vediamo la Ontario, un 4 anche lei ragazzi. Qua adesso chiudiamo i gaps, perché bisogna muovere così. Qua non c'è più niente da legare. La no, sì, la no, sì, boh. Vediamo Gunnery Round number 2. Attack precondition, cioè vuol dire abbiamo navi in grado di attaccare perché quelle ridotte, tipo la Madison, che bello, che bravi siamo stati, non possono attaccare. Ma noi sì, siamo a posto. Quindi adesso, ragazzi, adesso il rapporto di forza abbiamo un 2 a 1, poi abbiamo 27 e mezzo a 13. Vedete avere l'iniziativa cioè, con gli inglesi è forte. Sono perché sono forti perché loro hanno subito due round di gunner invece gli americani hanno un round di gunner poi c'è un weather recheck perché bisogna vedere quindi potrebbe cambiare l'iniziativa per i british e andare di qua e invece siamo forti pochi ma forti e fortunati anche bisogna dire tactics niente ragazzi e andiamo a tirare un 2 però diventa un 3 perché abbiamo il più 1 diventa defender 2 withdrawal ma cavolo e si ritirano ragazzi fanno un withdrawal molto male però prima le due hit li vediamo però vedi per perdiamo sta glorious chance cioè è difficile qua addirittura ci sono anche risultati come end cioè finisce proprio guarda che hit vanno 34 e al 42 <ride> bravo 
<ride> abbiamo beccato bene perché ha dato un'altra hit sulla Madison e una sola governo Tronkins sono proprio qua vicino alla Wolf vicino alla nostra eh, quindi <ride> bene bene allora lei allora lei è già ridotta a due step quindi mettiamo un last step prima di fare un leader casualty check perché quando c'è la miraglia niente si salva cosa questo signorino deve fare un disengagement check ma eh, ha un meno uno per ogni ship che ha already che ha già struck colors che ha già mainato insomma i colori in segno di resa quindi tira un d6 a un meno 2 quindi ha fatto un 2 e the ship disengages eh si sì, non sta più la insomma se ne va una ship va disengages ragazzi immediatamente lascia il discorso va disengaged scusate il riflesso andiamo a vedere la governor Tonkins che tanto è ridotta disengagement test ha fatto un 1 anche lei disengages Cato. e niente ragazzi hanno fatto withdrawal quindi tutti quelli eh, là eh, si ritirano in un porto non possono più fare deploy però sto turno e se qualcuno falliva disengagement test restava là e l'incontro andava avanti capite che era importantissimo per loro superarlo la medicine eccetera Gen avevano anche il modificatore gente è andata via cioè bisogna andare via insomma però quelli che hanno fatto struck colors adesso stanno qua e adesso dobbiamo tirare per vedere se surrender se ne affondiamo se riusciamo a catturarli noi siamo tornati qua cioè li abbiamo proprio suonati di brutto questo turno qua gli americans e counter 5 ended e questo si toglie perché non c'è più una force là perché l'abbiamo richiamata là questo. e niente lo strike test sono andate 5 fondate ragazzi però abbiamo fatto non so un bel casino sto turno qua una l'abbiamo anche catturata sono tutte navi di, navine, navette stupide queste colette mercantili comunque oh ragazzi gli incontri sono finiti oh ragazzi adesso andiamo a vedere cosa fa eh, c'è l'enemy operation phase cosa fa il nemico allora andiamo a rimuovere tutte quelle che abbiamo rivelato andiamo anche a rimuovere quelle dove abbiamo nelle forces noi quindi noi siamo solo in sackets qua quindi togliamo le carte sackets restano le altre andiamo a rivelare le tutte da sinistra a destra andiamo a fare la roba dell'incrocio e vedremo se abbiamo un deploy di qualcuno che dobbiamo, deve seguire per i requisiti per gli americans per gli inglesi funziona in maniera diversa questa roba e andremo a vedere eh, che missione hanno e cosa e dopo fanno cose e storie a seconda di cosa fanno perché sai patrol vanno a prendere controlli di zone del lago tipo, possono attaccarti là perché hanno truppe ti possono fregare il convoglio eccetera e Zenniaga, cioè, potrebbero fare il disastro però questo turno non c'è niente di tutto ciò perché non hanno più deployable forces le deployable forces che avevano le hanno messe tutte qua e se le sono anche prese quindi poi andiamo a vedere se sono breakout attacks si fanno vedere se sono dei blockade dei porti comunque sono difficilissimi farli e anche mantenerli e vedere si verifica si va a vedere se c'è un attacco di breakout noi possiamo scegliere se farlo li ha ovviamente lo stesso perché è anche più intelligente di noi adesso c'è la coastal action phase che ci interessa perché noi abbiamo delle truppe scusate sto riflesso del cavolo ragazzi quindi ci sono carte no missions che è una regola opzionale abbiamo dei raids da risolvere no però abbiamo l'army support mission quindi launch troop placing troop markers on coastal targets ovviamente noi siamo qua in second harbor e il target qua tentiamo di sbarcare ma cosa succede qua non è che ci dicono ehi la volete da bere fight an harbor encounter if necessary in defending on port if necessary perché perché ci sono ships qui anche se non sono deployable se sono i repairing tutte le ships qua eh, cioè, vanno a difendere ragazzi quindi dobbiamo fare tipo una dumbbell battle però eh, con, delle, eh, con dei modifiers condizioni particolari allora rieccoci qui ragazzi e qua si combatteranno solo due round di eh, gunnery senza close action non si andrà a vedere chi avrà l'iniziativa saremo sempre noi l'attaccante qua quindi partiamo qua però abbiamo solo i due round qua di gunnery e eh, abbiamo un column, un column shift in negativo perché ci sono le shores battery che è batterie costiere insomma e ogni eh, nave che perdiamo che viene affondata che ha mai nei colori qua è automaticamente 
completamente catturata delle nostre mentre non catturiamo mai quelle eh, nemiche e alla fine di questi due round qua è finito il combattimento e andremo a risolvere la battaglia di terra e saremo sul 2 a 1 ma abbiamo le batterie costiere quindi eh, tiriamo su l'1 e mezzo a 1 col più 1 il dado però perché abbiamo il comodoro inglese che attacca con la flagship un 5 che è un 6 quindi abbiamo difensore 3 hits e ignoriamo anche i risultati withdraw qua nella battaglia dell'arbo quindi ci è andato di lusso allora colonna 9 navi ho fatto un 13 14 che va sulla posizione 1 e un 35 invece che va sulla posizione 5 Due hit qua sulla growler, una sulla part. Non si fanno eh, disengagement checks. Questa, ignorando il captured, strike check. Lei è 5 più 1, 6 perché è un hit in più di quella che servirebbe. Quindi lei è solo strike colors. Lei fa 0 più 1. E lei continua a combattere invece. Quindi lei sta qua. Lei invece viene rimossa. Va qua. Andiamo dal board. Lei sta qua a rompere le palle, a intasare posizioni, però fai down praticamente, si dice. Quindi secondo round, ragazzi, vedete che l'assalto al port è abbastanza cattivo per gli inglesi, cioè quando attacca gli inglesi. È un 4 più 1 fa 5, Abbiamo, subiamo anche noi un colpo, il difensore 2, quindi il nostro colpo va sul 36. Si prende la Lord Bedford, è eh, male qua. Noi invece becchiamo la 12, che è qua, e, e poi la 32 è posizione numero 5. Quindi ste qua, devo fare subito il test del Strike Colors. Noi prendiamo un hit, siamo ridotti, non facciamo disengagement test. Per fortuna dobbiamo fare strike color test perché sarebbe il prossimo step, no? E quando lo, lo facciamo noi siamo automaticamente catturati, eh? cioè non è a fondamento roba, noi è un disastro qua, se prendiamo navi qua. E per, per gli inglesi per le navi è la fine. Qui vediamo gli strike check là. No? Allora lei è stata affondata, abbiamo tirato un bel 9. E lei invece strike colors e quindi ne rimuoviamo contro sul porto qua automaticamente è finito adesso eh, dobbiamo combattere la land battle e eh, partecipano al combattimento tutte quelle che sono a full strength quindi la lord bedford non partecipa più qua in supporto all'attacco allora, peschiamo un evento picchiamo la parte sotto che è l'effetto costa l'effetto sudden storm pronuncia niente di buono c'era un ride niente eh, supplies catturate c'era una army support mission se facciamo un major success eh, di diventa solo un success ma ve la vedo dura allora dobbiamo tirare su questa tabella qua praticamente dobbiamo contare i numeri di long guns che abbiamo che sono 1 2 3 4 5 eh, 1 2 3 4 5 disastro e perché lei non partecipa abbiamo pochi long guns quindi 1 a 5 noi marker di troops che abbiamo lanciato sono due quindi tiriamo due dadi e incrociamo quindi il rosso è sempre il primo eh? un 53 53 32 61 attacker success si sì, ragazzi se facciamo meglio success diventava attacker success perché c'è sudden storm quindi andiamo a mettere qua che ci cioè, abbiamo fatto un attacker success se per caso facciamo meglio success eh, potevamo fare casino qua in porto a manetta però eh, forse riusciamo a fare delle stolen supplies qualcosa abbiamo prodotto di buono beh abbiamo fatto un bel colpo qua cioè. <ride> E comunque è la prima volta che la faccio questa roba qua, quindi è così, ho visto anche le land battle assieme. Boh, adesso siamo arrivati nell'ultima fase del turno che è Telly o Reset Phase. Qui prima roba che facciamo è verificare in mappa e eh, sono Destroy Capture Ship. Uh, e eh, per questi ce ne sono un bel posto turno praticamente andiamo a prendere e assegnare i points quindi ci facciamo un sacco di points perché proprio ogni nave ogni singola nave ha il suo valore se è catturata o distrutta capito? in realtà noi abbiamo fatto fuori solo delle lake shooners che eh, fanno due punti per eh, distrutte quindi abbiamo fatto 8 points poi 4 points perché abbiamo catturato questa e loro non contano perché eh, sono già colors è stata una roba particolare dell'arbor qua ok quindi siamo andati avanti noi abbiamo un bel po' di points qua 
poi si va a vedere se eh, Lake Zones, ci sono contesti in Lake Zones ma eh, non c'è nessuno in lago perché loro sono, eh, erano a casa dopo l'attacco in porto anche noi andiamo direttamente eh, in Arbor qui quindi niente, i controlli rimangono come erano prima Remove invalid blockade, non ce ne sono eh, Count victory points per control zone, sì Quindi eh, US fanno più uno perché hanno una zone, noi lo stesso Oh, land battle On port shipyard damage, no perché non abbiamo fatto un major success Niagara front, che è qui ma non è successo niente Hanno trasporto i true markers, no li abbiamo trasportati tutti Se no avremo penalità di victory points per ogni segno non trasportato poi victory points dei, dei raid non ce ne sono stati Bo, andiamo a vedere uh, just convoy supply trucks quindi eh, vediamo qua se loro eh, facciamo il convoy sto turno qua. eh si sì, cavolo ho fatto il convoy noi non l'abbiamo trovato non abbiamo fatto niente il convoy gli fa andare sul supply di eh, due Ragazzi però poi noi abbiamo eh, Land Battle, abbiamo un success almeno Questo fa andare giù di due e il convoy supply Quindi vedete anche, eh, anche per questo era importante Per fortuna perché sennò qua problemi Il convoy influenzerebbe anche il piazzamento delle truppe no? Ragazzi questo step qua si vede anche se eh, prendi 10 points da Niagara Front Perché se English arriva qua, controlla il leak zone qua Qua non c'è un blockade, 10 points qua che sono importanti l'america invece deve andare qua a portare qua il fronte e questa può essere anche contestata insomma 10 points perché la, i points poi sono la differenza dei points americani degli inglesi che vengono segnati con questo robo qua poi andiamo alla reset intorno ad vance quindi full strength ships vanno long port se sono nel lago reduced ship dal, dal transit area vanno in repairing ok lei no perché i lake schooner gli inglesi non li vogliono li distruggono però si prendono eh, provviste e supply robe per fare la construction però per esempio la nostra eh, poverina quella lord bedford che è stata anche l'unica va in repairing per un turno sta là poi ritorna più forte e se non fosse upgradata si upgrada stessa roba faranno gli americani insomma ti gestisci un po' eh, di roba qua eh, isolate ships se c'è eh, blockade verifichi anche quello con effetti troop markers quelli launched si, disca si discard ovviamente senti che blend di, li di lingue newly available troops uh, vediamo no non ce ne sono perché loro eh, non sono andati avanti neanche noi insomma fai un po' di lettera di reset roba return card, target cards di là event cards di là return attack defender tati advancing game turn Bla 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 bla. Comunque ci sta andando di lusso perché al momento avevo 27 punti contro due degli, degli americani. Beh, dai, abbiamo visto un turno, avete visto un po' di, di robe, però ne possono succedere molte, molte altre. Comunque abbiamo già visto un po' di robette, alcune che non avevo mai visto neanche io, tipo la Land Battle, eccetera. Capite, questo è un solitarione mega power. Adesso vediamo come va questa, poi ne faremo altre. Con tanta eh, roba, tanta ciccia, tante robe. E, e da due parti, perché per gli americani funziona diverso il discorso, eh. A parte la forza simmetrica, ma anche regolette speciali, eh, anche le target card sono differenti perché di solito l'inglese ti arriva dentro di brutto con tutto vedete sta corsa di supply che è veramente chiave eh, insomma cioè se loro a sto turno qua se prendevano preso la battosta ma arrivavano qua e buttavano giù il mostro il mostro il mostro non c'è cioè, basta sposta veramente l'equilibrio adesso anche questa ricambia perché vedete adesso ritornerà un po' più giù ma problemi tutto da vedere qua perché un convoglio è arrivato un attacco ben messo un raid qua un controllo in più cioè ti cambia veramente la situazione vedete anche la tabella noi abbiamo fatto diverse perdite in questo turno perché ci è andata bene ma vedete anche la tabella ha tanti withdraw, ha tanti hand combat, tante roba, cioè fai fatica proprio 
arpionare vorresti sei là sul momento a volte che dici dai che mi sta andando bene do il colpo no finisce ti sfugge questa glorious chance che è stata la ricerca dei due lati insomma in questa quest'estate quest'anno di combattimenti qua sul lago Ontario mentre dalla parte comunque la guerra va avanti anche su Lake Erie eccetera gli americani all'inizio hanno detto eh, sull'acqua gli inglesi non li battiamo andiamo di terra su di terra hanno preso le bombe e le prime vittorie inaspettatamente invece sono arrivate sul lago cioè non erano vittorie non hanno inciso un cavolo però per il morale è stato importantissimo allora cioè, e comunque qua il discorso è fondamentale il discorso navale qua perché è come combattere su Marte qua spostarsi sul wilderness robe storie però i, i canadesi soprattutto perché gli inglesi c'erano impegnati c'era il NAPS in Europa eh? e quindi ce n'erano pochi qua sono arrivati dopo i rinforzi poi hanno fracciato hanno spinto per bene e comunque è così dai a me eh, sta piacendo tanto spero insomma vi sia divertito sto play flow di un turno e non è stato velocissimo perché anch'io sto eh, verificando le regole è possibile ricordarsi in memoria tutto la quadratura è stata ballerina con anche questo riflesso ma scusate ma eh, occupa spazio il discorso e eh, ho tre play raid fuori regolamenti vari più pedine eh, quindi un po' difficoltosa comunque io sono stato James questo è Winter Quartering fatti bravi che se no eh, vi fanno i raid vi tagliano i viveri qua quindi iscrivetevi al canale mettete mi piace il video e fino alla prossima state in campana ciao ragazzi